கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த வீகனிசம் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் வீகனிசம் வந்துட்டு மெல்ல கொல்லும் வீகனிசம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டிருந்தேன் அதுல ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஒரு லிங்க் மாதிரி ஒண்ணு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஒருத்தர் இருக்காரு கிட்டத்தட்ட இந்தியன் ப்ரூஸ்லி அப்படின்ற மாதிரி அவரை கூப்பிடுறாங்க ரொம்ப பயங்கரமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு இரும்பெல்லாம் உடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இதுவாக போட்டிருந்தாங்க அவர் கராட்டே அதெல்லாம் பண்ணுவார் போல இருக்கு அவர் ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவர் வந்துட்டு வீகன் டயட் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ இருந்துச்சு அந்த வீடியோ மட்டும் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவரோட கொஸ்டின் என்னென்னா எப்படி இந்த மாதிரி வீகனிசம் ஒர்க் ஆகுது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்குறாரு போல் இருக்கு ஏன்னா அந்த வீடியோ லிங்க் மட்டும் போட்டிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் எந்த கொஸ்டினும் போடல ஸோ அவர் அதை தான் கேட்குறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு ரிப்ளை இது ஸோ எப்படி ஒரு சில பேரால் ஃபிட்டாகவும் இருக்க முடியுது வீகனிசமே ஃபாலோ பண்ணாலும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இது அவர் நிறைய அச்சீவ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் கின்னஸ் கூட பண்ணியிருப்பார் போல் இருக்கு அவர் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த வீடியோ வந்துட்டு ஹிந்தியில் இருந்தது அதை ஏதாவது சப்டைட்டில் இருக்குமான்னு பார்த்தா அந்த வீடியோ சப்டைட்டிலும் இல்லை ஸோ அவர் பேர் மட்டும் அதில் தெரிஞ்சுது அப்புறம் அவர் வேற என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த வீடியோ பழைய வீடியோ அப்புறம் இப்போ வேற ஏதாவது வீடியோஸ் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒன்று அப்லோட் ஆகியிருந்தது அவர் வந்து கேரளா போல் இருக்குது ஸோ அவர் மலையாளத்தில் தான் பேசினார் ஸோ அவ்வளோ கிளியராக புரியல அதில் ஒரு மெயினாக பேசினது அவர் அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட் அவர் கற்றுக்க கொடுத்துட்ருப்பார் போல் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் அவர் மெயினாக பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் மலையாளத்தில் பேசினார் ஸோ ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு பன்னெண்டு வயசில் இருந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கற்றுட்ருப்பார் போல் அப்புறம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சில வருஷங்கள் முன்னாடி அவர் வீ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து வெஜிடேரியன் இருந்திருப்பார் போல் இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளாக அவர் வீகனாக இருக்கார் போல் இருக்கு இதெல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த வீடியோவில் இருந்து ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ ஃபைம் ராங் ஏன்னா அதில் சப் டைட்டிலும் எதுவும் இல்லை இங்கிலீஷ்லேயும் அவ்வளோ பேசலை ஃபுல்லாக மலையாளத்தில் தான் போயிட்டு இருந்தது அவங்க அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணது எல்லாமே அந்த மார்ஷியல் ஆர்ட் அந்த விஷயங்கள் அதை பற்றிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் நான் வீகனாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இதுவாக அவர் சொல்லியிருந்தார் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவரால் எப்படி இருக்க முடியுது அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் வந்துட்டு அவருக்கு கூட அவர் ஆயுர்வேத டாக்டர் போல் இருக்குது ஸோ அவருக்கு ஸோ ஹி மஸ்ட் நோ வாட் ஹி இஸ் டூயிங் ஸோ இதுதான் விஷயம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா ஒருத்தங்களை ஒரு ஐக்கானாக நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் யாரோ ஒருத்தவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணுறத பார்த்தா நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஸோ அது ஓகே ஆனால் டயட் அப்படின்ற மாதிரியான இதில் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டயட்டில் நிறையா வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சாதாரணமாக சொல்லிட முடியாது ஸோ இதில் மொதல் விஷயம் அவர் வெஜிடேர் அவர் வந்துட்டு வீகன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தார் அவரோட டயட் என்ன அப்படின்றத சொல்லலை அவர் அதான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இப்போது யார் வேணால் வீகன் டயட்டில் இருக்கலாம் நானுமே வீகன் டயட்டில் இருந்திருக்கேன் அன்இன்டென்ஷனலாக இப்போ நம்ம கையில் நீங்கள் ஒரு ஒரு பேச்சுலர் லைஃப்பில் இருக்கும்போது முக்காவாசி பேர் வீகன் டயட்டில் தான் இருப்போம் என்ன எங்கேயாவது ரூம் எடுத்து தங்கியிருப்போம் கையில் காசு இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு சொல்ல போனால் வீகன் டயட்டு என்ன இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கில் வாரியர் டயட் கூட பண்ணுவோம் காலையில் எழுந்திரிச்சா சாப்பிட்றதுக்கு காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு காசு இருக்காது ஸோ ஒன்றா தூங்கிட்டு மத்தியானம் எழுந்திரிச்சு ஒரே வேலையாக சாப்பிட்டுக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருப்போம் என்ன ஏதாவது நான்வெஜ்லாம் செலவாகும் அதனால் அதே சாப்பிடாமல் என்ன வெறுமனே ரைஸ் இப்போ நீங்கள் நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் வேலை செய்கிறவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு ரொட்டி அதை வச்சே ஓட்டிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் இருக்கோம் ஸோ நம்மலாம் ஒரு சில டயட்டில் இருக்கோம் ஆனால் உயிரோடு தான் இருக்கோம் நம்ம உடம்பு வந்துட்டு ரொம்ப 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 ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அது உயிரோடு இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இது கரெக்டான ஒரு இது நம்ம இருக்கிறது ஒரு கரெக்டான டயட் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ரெண்டு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய நூடுல்ஸை நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் பத்து வருஷம் கூட உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கலாம் உங்கள் உடம்பு நீங்கள் எங்கே இருக்கும்போது தாராளமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக அதெல்லாம்
இதுதான் நீங்கள் வீகன் டயட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் நம்ம சிறுதானியங்கள் அதையும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் சிறுதானியம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய சக்திக்கு காரணம் சிறுதானியம் தான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போது ஜங்க் ஃபுட்லாம் நிறையா சாப்பிட்றாரு இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குது ஏதோ ஒன்று அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றாங்கன்னா ஓகே சிறுதானியம் சாப்பிட்டா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்கரி ஐட்டம் அதுங்களை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மைதாவில் செஞ்சதை கட் பண்ணிவிட்டு சிறுதானியத்தில் செஞ்ச பிஸ்கட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அது நல்லா தான் என்ன ஆனால் நான் சிறுதானியம் சாப்பிட்றேன்னு சொன்னவங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலான்னா அவங்க சிறுதானியெல்லாம் நல்லா ஊற வச்சு அதை கரெக்டான முறையாக அவங்க சாப்பிட்ருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சிறுதானியம்ன்றது ஒன்று தான் ஆனால் நீங்கள் அதை கரெக்டாக வேக வச்சு கூட காய்கறிகள் பழங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட ஒருத்தவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா அது உடம்புல செய்யக்கூடிய வேலை வேற ஒரு பிஸ்கட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு கேக் மாதிரியோ சாப்பிட்றோன்னா அது நம்ம உடம்புல பண்ணக்கூடிய வேலை வேற இப்போ ஒரு டயட் பிளான் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ஃபிட்டா இருக்கவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் இதுவே சொல்லுவாங்க வீகனிசம்ல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி டுவெண்ட்டி டயட் அப்படின்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே காய்கறிகள் பழங்கள் மட்டும்தான் அது கிட்டத்தட்ட ராவிகன் அந்த டயட்ல வரும் அதோட ஃபவுண்டர் அவர் பேர் மறந்து போச்சு அவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரெல்லாம் ஃபிட்னஸ்ல அவரெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்தவர் தான் ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ சரி அதை விட்டுருவோம் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீகனிசம் அப்படின்றதுல நல்ல இதுவாக இருப்பாங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அந்த ரொம்ப பெரியவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட உடம்பு வேற நம்மளோட உடம்பு வேற இப்போது எப்படி வச்சுக்கலான்னா செழிப்பாக இருக்குது ஒரு நிலம் சரிங்களா ஒரு மலை ஒரு மலை அடி வாரத்தில் ஒரு நிலம் இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு விவசாயம் பண்ண போகிறீங்க நல்லா மகசூல் எடுக்கிறீங்க சூப்பராக இருக்குது இப்போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய விளைபொருள் ஒரு அரிசின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு மலை அடி வாரத்தில் யாருமே இல்லாமல் இருக்காங்க எந்த அக்ரிகல்ச்சரும் இல்லை அப்போ தான் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க தண்ணி இருக்குது ஸோ சூப்பராக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது நல்லா அறுவடை பண்ணுறீங்க அது இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து எப்படி இருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் ஆகிடுச்சு அந்த மலை அடிவாரத்தில் அதே இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணுறீங்க ஆனால் இப்போ என்னென்னா கெமிக்கல்ஸு ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சு அப்படியே அந்த இடம் ஃபுல்லாக நகரமயம் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கெமிக்கல் உரங்கள்லாம் போட்டு விவசாயம் பண்ணுறீங்க அதே நிலம் தான் ஆனால் இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய நெல் எப்படி இருக்கும் அதோடய குவாலிட்டி அதை யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இப்போ ஒரே ஃபேமிலியிலும் இருப்பாங்க தாத்தா இருப்பார் அவர் வந்துட்டு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசுலையும் சைக்கிள் வச்சு அழுத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாத்தாவோட பையன் இருக்காங்கள அவருக்கு மேபி ஒரு ஐம்பது வயசுன்னு வச்சுக்கோமே அவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு சுகர் மாத்திரை அந்த மாதிரி போட்டுகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அவங்களோட பேரம் எடுத்துவோம் பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்துமாவோ வீசிங்கோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இப்போது என்ன ஒன்றுன்னா அந்த ஜென்ரேஷன் மாற 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 டயட்டு மாறுது லைஃப் ஸ்டைல் மாறுது அந்த ஒரு ஒரு முப்பது வயசு மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்துட்டு ஒரு அப்போ தான் ஒரு உடம்பை பில்டு பண்ணக்கூடிய டைம் அப்போ அவங்க நல்ல உணவுகள் சாப்பிட்டு உடம்பை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருப்பாங்க இப்போ அவங்களால நல்லாவே தாக்கு பிடிக்க முடியும் ஓரளவுக்கு மோசமான உணவுகள் எடுத்தாலும் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அதுவும் அப்படி இருக்கவங்க வீகன் அப்படின்ற மாதிரி போகிறாங்கன்னா அவங்க ஹெல்த் கான்ஷியஸாக போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க எந்த வகையான ஜங்க் ஃபுட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம்னா அவங்க வந்துட்டு உடம்புக்கு ஊட்டச்சத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அசைவம் அவங்க எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் பால் பொருட்கள் முட்டை கறி மீன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் உடம்பு டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த நச்சு பொருட்கள் ஜங்க் ஃபுட்டை அவங்க சாப்பிட்றதில்ல ஸோ அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரியவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பெருசாக சாப்பிடணுன்ற ஒரு இது இருக்காது அவங்கெல்லாம் அதிகமாக தூக்கம் கூட அவங்களுக்கு அந்த அளவு தேவைப்படாது அதெல்லாம் பெரியவங்களாம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எந்திரிச்சிருவாங்க அந்த பெரிய சித்தர்கள் யோகிகள் அந்த
வயசு கம்மியாக இருக்கவங்க இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டயட்டை ஃபாலோ பண்ணோன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப தவறாக போய் முடியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா அவர் முன்னாடி அவர் எப்படி இருந்தார் அவங்களோட இப்போ இவர் வந்து சித்த மருத்துவம் அந்த மாதிரி இது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கலரி அந்த இதெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் எப்படி சாப்பிட்டாங்க அவங்க தாத்தா பாட்டி எப்படி சாப்பிட்டாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதையும் தவிர நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஃபிசிக்கலி நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கீங்கன்னா அந்த தாவர உணவுகளை உங்கள் உடம்பால் நல்லா மேனேஜ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் இந்த அரிசி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நம்ம ஊரில் இது இருக்குல்ல இப்போ அந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அது இதுன்னு நிறையா ஒரு நல்ல சூப்பரான தரமான அரிசிகள் நம்ம மரபு அரிசிகள்லாம் இருக்குது எல்லாராலையும் சாப்பிட முடியுதான்னு பாருங்களேன் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாம் அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு செரிமானம் ஆகாது இது உண்மை சாப்பிட்டு பாருங்களேன் தெரியும் நீங்கள் நார்மல் அரிசி சாப்பிட்றதுல பாதி தான் சாப்பிட முடியும் நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுட்டு வேறு ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா சூப்பர் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் பசிக்காது அதுவே போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுவே நல்ல உடல் உழைப்பு பண்ணுறவங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்டாக இருக்கட்டுமே அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு உடல் உழைப்பு பண்ணுறவங்க அந்த அரிசி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க் அவுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவும் குறிப்பாக மசில்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸை உடம்பு நல்லாவே ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு திரும்ப திரும்பவே பசி எடுக்கும் ஒரு வேளை அவரோட ஃபேமிலிக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டில் தான் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களால நல்லா சூப்பராகவே அதை எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு டயட்டில் இருக்கிறத விட கூட அசைவம் ஆட் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாகவே அவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம்னா அவங்க அந்த மாதிரியான இதுக்கு நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க புதுசான ஒரு இதுவாக அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போது அவங்க ஒரு விஷயத்தில் செட் ஆகிட்டாங்கன்னு அவ்வளோதான் அவங்க மைண்டு வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் திரும்ப அந்த இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஆள் அவங்க முன்னாடி இருந்த ஒரு டயட்டு வந்துட்டு நான்வெஜ்னால் என்னது நீங்கள் கடையில் ரோட்டு கடையில் நீங்கள் பொறிச்சு விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு பழைய எண்ணெயில் ஏதாவது மிச்சமான கறியை வாங்கிட்டு வந்து பொறிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுவும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டதாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதுவே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாகவே இருக்கட்டுமே அங்கேயே கெட்டு போய் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண கறி அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதை சமைச்சு கொடுத்தாங்கனாலும் அதுவும் கறி ஒரு நான்வெஜ் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கறினோ இல்லை ஒரு நான்வெஜ்னோ இல்லை ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுனோ நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியாது நீங்களே வீட்டில் சமைக்கிறீங்களா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய கறின்றது உண்மையான கறியாக இருக்கா அதாவது அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நாட்டுக்கோழி அப்படின்ற மாதிரியான ரேஞ்சில் இருக்கா இந்த உணவு முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கூட ஜங்க் ஃபுட்லாம் எதுவும் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களா இப்படின்றதான் விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு அசைவமும் சைவமும் சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆம்னிவோர் டயட்டில் இருந்து நீங்கள் வெறுமனே சைவம் சாப்பிடக்கூடிய டயட்டுக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அதுலேயும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளால் அதாவது இந்த வெஸ்டர்ன் பீப்புளை விட நம்மளால் இந்த சைவ உணவுகளை நம்ம உடம்பு சூப்பராகவே எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு நானே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார்னி ஒரு டயட்லாம் இருந்திருக்கேன் நான் மியூக்கஸ்லஸ் டயட்டில் இருந்திருக்கேன் அப்போ வந்துட்டு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணேன் அப்போ வந்துட்டு வெயிட்டு பயங்கரமாக குறைஞ்சிது ஆனால் நான் நல்லா ஹெவியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணேன்னா வெயிட்டு குறையாமல் ஓரளவு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு கார்னி ஒரு டயட்லாம் நானும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் வெறுமனே கறி தான் ஆனாலும் அந்த ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா இந்த தாவர உணவுகள் இந்த பிளான் ஃபுட்ஸே உடம்புக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்துட்டு நான் பார்த்திங்கன்னா நான் கறி எல்லாம் கூட அவ்வளோவா சாப்பிட்றது இல்லை இப்போ நான் சாப்பிட்றது என்ன முட்டை ஒரு ஒரு ஆறு முட்டை எட்டு முட்டை அப்படின்ற மாதிரி தான் சாப்பிட்றேன் மீதி எல்லாம் காய்கறிகள் தான் ஸோ இது நீங்கள் வெஸ்டர்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பார்த்தா இப்போதைக்கு நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்ற மாதிரி கூட அவங்க என்ன நினப்பாங்க ஸோ ஏன்னா வெளியே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெஜிடேரியன்னா முட்டையெல்லாம் சாப்பிட்டா அது வெஜிடேரியன் தான் ஒரு சில பேர் வீக்கெண்டில் கறி சாப்பிடுவாங்க அதையுமே அவங்க வெஜிடேரியன் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங
ஆக்டிவாக தான் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ அதுவே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றக்காக யாரோ ஒருத்தர் ஒரு காமன் மேன் இப்போ நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளுங்க வச்சுக்கோமே நம்ம இருக்கிறது ஒரு சாதாரணமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இன்னும் மிஞ்சி போனால் எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஜிம்முக்கு நீங்கள் அவ்வளோ ஹெல்த் கான்ஷியஸாகவே இருந்தாலும் ஜிம்முக்கு ஒரு இப்படி வாரத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் போவீங்களா ஓகே வச்சுக்கோ அதை மீறி உங்களால் சாப் நீங்களே நினச்சாலும் உங்களால் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட முடியாது நீங்கள் வெளியே படிக்கிற கோயில் வேலைக்கோ வெளில போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஜங்க் ஃபுட் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும் கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஒர்க் டென்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வேலைக்காக வெளியே தங்கியிருக்கீங்கன்னா உங்களால் சமைக்க முடியாது கடையில் சாப்பிட்ணும் அது தவிர லைஃப்பில் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வந்துட்டு போகும் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் முத கொண்டு அது எல்லாமே உடம்புல நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸி ஏற்படுத்தும் ஆனால் இப்போ இவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு அதை ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒரு கராத்தே சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு கலரி சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்மளை மாதிரி ரெகுலர் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கே கொஞ்சம் இந்த பிரச்சனைகள் தெரியறதுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகும் இப்போது பாட்டிஞ்சஸ் கேட் ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்குது முடிஞ்சால் அதை தேடி பாருங்கள் ஒரு பூனை எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க சரிங்களா பூனை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஓ அதுங்களாம் பிரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கண்ட்ரோல் குரூப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சுட்டு பூனைகளுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு குரூப்புக்கு வந்துட்டு நல்ல உணவுகளை கொடுக்குறாங்க நல்ல தரமான பச்சைக்கறி பச்சை பால் ஸோ இந்த பூனைகள்லாம் வந்துட்டு அந்த அந்த கேட் ஃபேமிலியில் இருக்குதுங்களாம் இப்போது இந்த சிறு சிங்காம்புலியெல்லாம் வந்துட்டு அதுங்களோட நேச்சுரல் டயட் அதுதான் அந்த பச்சை உணவு தான் நேச்சுரல் டயட் ஸோ அதே மாதிரி கொடுக்குறாங்க இன்னொரு குரூப்புக்கு வந்துட்டு சமைச்ச உணவு கொஞ்சம் அதுலேயே அந்த கலப்படமானது ஜங்க் ஃபுட்டுன்ற மாதிரி கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியான உணவுகள் அந்த மாதிரி இதுங்களா கொடுக்குறாங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் இப்போ முதல் எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த பூனைகள் அந்த கண்ட்ரோல் குரூப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் ஸோ அதுங்களுக்கெல்லாம் குழந்த பிறகுது இல்லை அதுங்களுக்கு பிறகக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் உருவாக ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுவே ஒரு ஜென்ரேஷன் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் மூணு ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி போகும்போது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் வருது அந்த நேச்சுரலான டயட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருந்த அந்த பூனைகள்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஜங்க் ஃபுட் மாதிரியான இந்த கலப்பட மாதிரியான உணவுகள்லாம் கொடுத்து வளர்த்தாங்க இல்லையா அந்த பூனைகள்லாம் அதுங்களுக்கு உடம்புல பிரச்சனை வருது அதுங்க வீக்காக இருக்குது ஆண் பூனைகள்லாம் பெண் பூனைகள் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது பெண் பூனைகள்லாம் ஆண் பூனைகள் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோவம் அக்ரஷன் அந்த மாதிரி இதுவாக இருக்குது அதுங்க அவ்வளோ ப்ளே ஃபுல்லாக இல்லை ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருக்குதுன்னு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் டிஸ்டர்பிங் இஸ் தீஸ் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் மைக் பி தி எம்பேர்ட் பேலன்ஸ் த லேக் ஆஃப் எனர்ஜி த டென்டல் டிடீரியரேஷன் சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் அமர்ஜ்ட் அஸ் பாட்டஞ்சர் எக்ஸ்டெண்டட் இஸ் ஸ்டடி டவுன் டு த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் Here is a second generation cooked meat mother with her third generation offspring. She has a male body configuration. Her offspring developed nasal and ocular allergies. Again there is marked dental deterioration. Pronounced exhaustion was a typical observation among the third generation as well as impaired coordination. Cats were unable to successfully reproduce after the third generation. Most were void of sexual interests. and those that had attempted to mate could only produce stillborn litters on the other hand the raw meat animals continued to reproduce healthy offspring generation after generation so idu or comparative study avachukla illa adu poonigalukku thana manushigalukku epdi set aagum abindru mari nenikadinga ipo poduva andha studies ellame animals vachu dhaan pannuvaanga neriya idu andha eligala vachu dhaan pannuvaanga ena manushigalukku vachu la indha mari study ellam panna mudiyadhu so ninga இது இதே நீங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு நிலம் வாங்கி அதுங்க நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய இது நீங்கள் ஒரு இயற்கை முறையில் அது எப்படி இருக்கோ அதுலேயே நீங்கள் எடுத்தால் அது இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த பயிர் விளைச்சல் எப்படின்றது வேறு அதுவே நீங்கள் கெமிக்கல் உரங்கள்லாம் போட்டதை கெடுத்த அப்புறமா அது எந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கொடுக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷனோடைய விதைகள் அந்த உணவோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் வேறு இருக்குல்ல ஸோ இதில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு எக்கச்சக்கமான வேரியபிள்ஸ் இருக்குது நம்ம சும்மா ஏதோ ஒன்று நெட்டில் பார்த்தோம் இது பண்ணோம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்னால் எடுக்கலாம் இப்போது ஒரு மொபைல் ஃபோன் 
அதே கம்பெனி மொபைல் ஃபோன்னா அதே ஓஎஸ் அதே விஷயம்தான் ஸோ அதில் எந்த வேரியபிளும் உங்களுக்கு மாறாது ஸோ உங்களுக்கு அந்த மொபைலில் ப்ளே ஆகக்கூடிய கேம் உங்கள் மொபைல்லையும் கரெக்டாக ப்ளே ஆகும் ஆனால் அந்த மாதிரி மனித உடம்பு அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு சூழ்நிலை நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி உணவு பழக்க வழக்கம் கல்ச்சரு அப்புறம் நம்மளுடைய திங்கிங்கு நீங்கள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலுமே ஆயிரத்தெட்டு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ சும்மா நம்மளால் எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது அதுவும் தவிர உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த வெஜிடேரியன் வீகன்றெல்லாம் எக்கச்சக்கமான பாலிடிக்ஸும் வேறு போயிட்டுருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீகன் இந்த அத்தலீட் இருக்கார் இந்த பாடி பில்டர் இருக்கார் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் கூட வந்துருக்கு ரொம்ப பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் நடிச்சலாம் கூட வந்திருக்கு ஆனால் போய் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா உண்மையிலே என்ன உணவு சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி சொன்னவங்கெல்லாம் இப்போ நிறைய பேர் வீகனே கிடையாது அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு பெரிய பப்ளிசிட்டி கொடுப்பாங்க ஆனால் அவங்க அந்த டயட்லேருந்து விலகி போன அப்புறமா அவங்களை யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க நிறையா சினி ஸ்டார்ஸு சிங்கர்ஸு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வீகன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சைலண்ட்டாக கிளம்பிடுவாங்க அவங்க போன அப்புறமா அவங்களை யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அடுத்து புதுசாக யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க அப்புறம் அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க இந்த வீகன்ற மாதிரி இதிலலாம் போனால் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவங்களால கறின்றது மக்கள் சாப்பிட்லன்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ரொம்ப அதிகம் அது என்ன ஏதுன்றது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய டாபிக் அதை பற்றி பேசுனா இன்னும் டைம் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க ந